狗，心灵化论。我的性格就比较没性格<笑>。在从不缺独特和个性的娱乐圈，这位谦和慢热、反套路、不按常理出牌的男演员，重新让我们体会到了真诚的可贵。他用他的真诚和坚持，成为了许多人心中向往的样子。一熬得住的慢行者。朱一龙出生于湖北武汉，父亲是一名专业的散打冠军，四岁时就被扔到散打队里，给我扔过去跟九九岁十岁孩子打。在妈妈棍棒的监督下，开始学钢琴。小时候一边练钢琴，一边在旁边拿个棍，然后哭了还得擦擦眼泪，然后再看。七岁时，一个人从武汉坐飞机去北京。九岁时候，我爸让给我报了一个少儿旅行团，然后我自己去了一趟朝鲜，去了一趟平壤。他的成长环境是宽松的，而教育又是硬核的，所以长大后的他会泰拳、散打，爱篮球、运动，能西装举铁，会钢琴、吉他。面对人生起伏，既可豁达自知，对待表演事业又能清醒自持。就突然一下觉得我啊，我可能会演了，但是这一个礼拜之后完蛋了，又觉得自己不会演了。妈妈的演员梦，小时候的他曾经想过长大要做一名律师。我以前想当律师，因为妈妈非常喜欢表演。我强行就给我报了电影学院。在妈妈的鼓励下，他报了一个短期的培训班。二零零六年，朱一龙顺利考入北京电影学院表演系，成为了一名普通的表演系学生。身高一米八零，来自湖北武汉。得、啊。嗯、普通演员初成长。一如所有普通的表演系毕业生一样，毕业之后，他到各地建剧组，和同学们一起打印资料。哪里有剧组招人，一群人就坐车去排队递资料，等待着后期的多轮面试。二零零九年，朱一龙出演了首部电影作品《再生缘》，后在《周末王刚讲故事》中参演了近二十部数字电影。虽然大多都是不起眼的小角色或片段式的表演，但作为一个刚毕业的学生，拿到一个角色还挺难的。刚进入这行的时候，你没有，你没有权利去挑选角色。对，所以你面对什么样的角色，只能说是就自己的初心是什么样。我解怎么怎么想办法把这个角色完成到我自己心里想要的那个样子。正是这籍籍无名的蓄力和积累，才让他有机会慢慢走到了观众面前。十年蛰伏，难凉热血。在拍过三四年的数字电影后，他开始重新审视自己表演定位，调整了演戏的方向，走出舒适圈，开始多方面的尝试与探索。在自己不断努力争取下，他得到了一些和优秀演员、同行前辈拍戏的机会。这段尝试和经历给他赋予了很大的韧性和张力。《家宴》中混世小魔王冯豆子，《情定三生》中痴情清冷的池瑞，《新消十一郎》中翩翩公子连城璧，《芈月传》中从懵懂少年到深沉帝王嬴姬，《新编程浪子》中悲情的红尘刀客傅红雪，都是这段时间积累下的作品。二零一四年十一月，他主演的民国爱情剧《情定三生》首播三台联播，播出期间收视一路飙升。该剧获得二零一四年 BTV 年度收视贡献奖，中国电视剧上海排行榜盛典中获得最受观众喜爱的电视剧奖，于二零一五年一月获得亚洲影响力东方盛典最具潜力男演员奖。二零一六年七月，他主演的古装武侠剧《新编程浪子》在北京卫视首播，凭借傅红雪一角荣获南方盛典最佳男主角。傅红雪是朱一龙投入很深的一个角色，那个从大漠黄沙中走出来的复仇少年，刀出鞘便见血，他悲情苍凉，孤独决绝，所以剧本中人物台词很少。很多时候要通过肢体、眼神和表情去传递内心情绪。为了演好这个角色，在不拍戏的时候，朱一龙会把自己关在房间里，感受角色的内心活动。在烈日黄沙的银川拍武打戏、埋沙坑、吊威亚、吃沙子、受伤，都是常有的事。说起行云流水、干净利落武打戏份背后的辛酸，他也总是云淡风轻。这一路他走得并不轻松，追过马，受过伤，起起伏伏，有过短暂的热度，也因此获得了在当时而言算比较好的机会和角色。但之后参演的作品播出后，依然没有获得很好的反响。参加的几个电视剧选角也没能实现合作，他似乎又重新陷入了前期的停滞期。争取过很多次，也失败过很多次。他渴望得到能和更多优秀的团队合作和学习的机会。他持续的去面试，跟导演表达自己的想法。他说：“编辑那条短信可能得花一天时间。我从早上起打第一行字，导演你好。其实心里想，怎么还能更委婉一点，以及更诚恳一点？然后说的别攻击性太强，或者表现的太急切。知世俗而不世俗，知世故而不世故。他也有一道底线，在他看来，求别人似乎是件挺丢人的事。但如果遇到非常心仪的角色，他会尽最大努力去争取，在现有的时间尽量的去展示我对这个人物的理解，全部都做到之后，如果还不行，我可能会写一个人物小传，或者去表达出我很喜欢这个角色。但是当这些事情我都做完之后，如果这个角色还不是我的，我就放弃了。熬得住的慢行者，我觉得还是能熬吧
。世界上只有一种真正的英雄主义，那就是在认清生活的真相后，依然热爱生活。而朱一龙先生一直是那个怀揣梦想、仰望星空的人。他自认表演没有天分，勤能补拙，是他看来唯一可以踏实走下去的方式。因为你没有时间，没有生活，没有沉淀，你很难去丰富一些角色。就得叫他是不一步一步的从生活中吸取你的你的表演，然后，然后在作品当中去去把它呈现出来。二厚积薄发的体验派，初见沈巍一眼万年。二零一八年是时间回馈这个白羊座大男孩而立之年最珍贵的礼物。朱一龙主演的网剧《镇魂》开播，剧中他一人分饰三角，温文尔雅的沈巍，克制压抑的黑袍使，暴力自私的野尊，而朱一龙也用自己扎实的表演功底，将三个性格迥异的角色画出了一条清晰的分割线。这是朱一龙作为一名演员的信念感。《镇魂》开播短短数日，朱一龙演技，演技派，宝藏男孩，居老师，微博讨论量，粉丝量已破竹之势，指数激增。为 Linkage 寻一艺人新媒体指数榜，朱一龙首次破九，百度指数从六月十三日的五千九百三十七一路飞。六月二十三日达到六点一万，而播出期间，《镇魂》微博全网阅读量一百一十点四亿，讨论量一千六百七十四点四万，占据网剧榜 Top One， 播放量 Top One。截止收官日，播放量破二十八亿加。他的热爱和坚持终于被大家看见了，蜂拥而至的邀约，空前的流量曝光，潮水般的粉丝都向他涌来。就看见大家很喜欢我的话，我会很感动，我也会觉得哇，大家喜欢我。到时候想，那可能。这辈子有这么一次就可以，<笑>就是感受一下就可以了。如果你是个演员，你没有办法一直在一个大家都认可你，而且人无完人，我不可能一直表现出来都是我最好的一面、最好的，我肯定会有不好的东西，有有演得不够好的作品。所以大家起起落落，我觉得是很正常的事情。最渺小的我有大大的梦。二零一八年七月，他首次参加的《快乐大本营》播出，实时收视创节目新高 ，CSM 全网百分之一点六九，五十二城网百分之一点零九，均为同时段第一。二零一八年九月，他又首次在湖南卫视《幻乐之城》中尝试音乐创演秀节目，在丑中扮演一名懦弱颓废的小丑，和卖花的小女孩在冷漠荒诞的背景下，两人相依为命，互相取暖，在冷漠人心的世界里相互救赎的过程。因为节目的规则，表演过程中必须和灯光、音乐、特效一切。合成没有剪辑，没有 NG 重来的机会。为了更好的呈现这个作品，他不知疲倦的排练、珍惜也享受舞台，尝试了唱跳弹的多种自我展示，对小丑这个角色的演绎细腻深刻，真实生动。他用这种沉浸式的舞台表现，给观众交上了一份诚意满满的答卷。开播当晚，两个全民关键词攻占热搜榜前十。当日，全民话题夺得微博热门话题总榜、综艺榜双冠军，寻艺艺人新媒体指数综艺嘉宾榜升至 Top One。三日内，朱一龙演唱卡。微博播放量一点一一亿加。何炅老师评价他说：“如果说他是偶像派的话，我觉得对不起他精湛的演技；但是如果说他是实力派的话，好像又不能忽视他俊俏的面容。”一龙他是一个质朴的好演员，他在竭尽可能的去进入那个人的样子。你们一定要珍惜他的表演，是因为他大部分时间没有对手，他是对空气和空的观众戏演。尤其戴上小丑装之后，他的状态让我无比惊喜。打破界限，无畏向前。他的努力被大家看见了。微博电影之夜荣获微博人气演员、时尚先生盛典荣获年度最具潜力演员、国剧盛典青春演技魅力男演员。他让更多人记住了他的名字。我不敢说自己以后能成为多么优秀的演员，但是，我至少要成为一名合格的演员。年末，他第一次先后参加湖南卫视跨年晚会、央视春晚。在湖南卫视跨年晚会自弹自唱《男孩》，有人评价他说：“一身白衣，端坐于琴前；夏秋冬景，依次置于手边。”他就是带来春天的少年。二零一八年这一段没有导航的花路，演员朱一龙初次走过。国民初恋小公演，你一直叫我做小公演，不然。叫我一声袁若吧。朱一龙参演的古代社会家庭题材大剧《知否知否》，应是绿肥红瘦，在二零一八年十二月末首播，二零一九年二月收官。该剧故事扎实，立意高远，撑起了整个故事的时代背景和基调，制作也是非常的考究精良。汇集了众多老戏骨和优秀青年演员，历经七个月的筹备、七个月的拍摄、九个月的后期，才完成了这部戏。剧中展示丰富的传统文化内涵
，以及生存哲学和处世之道，也掀起了全民追剧热潮。播出期间，双网收视破二，三十四天 ，CSM 五十五城省级卫视收视率第一，四十四天，全国网收视率省级卫视第一。Relinkage 日播放量。连续四十八天排名第一，其中播出的第二十八集《齐行走廊哭戏当晚》收视百分之二点一零一一，创开播以来历史新高。他也凭借《知否知否》，应是绿肥红瘦齐行角色，首次入围了白玉兰最佳男配角。剧中朱一龙饰演小工业齐行，他是封建社会阶级统治下文人世子的缩影，他的一生都被时代和命运推着走。从那个所经之处春风自生的齐家少年郎，到忠耿于直一腔孤勇的御史言官齐大人，他的每一场戏，你都能清晰地捕捉到他的成长和变化，并从这些片段和节点中加深观众对这个人物的理解和共情，赋予齐行更多立体面。他真正走进了。当时时代背景下人物的内心，让他有了生命和灵魂。后来我就发现，他是一个自带优异体质的这么一个演员。他真的是既具备现实主义的特点，又具备浪漫主义色彩的表演能力或者气质的演员。在五月热播的《我的真朋友》中，他饰演设计师井然，是一部以房与家、人的关系为主线的现实主义题材剧，以当下最受关注的房子为话题，引发观众共鸣。剧中一个个触动人心的故事，鼓舞着平凡中的你我，也激励着年轻人不断进步，既带给观众丰富的人生体验，也带给观众全新的生活启示。该剧在浙江卫视实时收视率最高破百分之二。一周电视报告中，《我的真朋友》拿下话题新增讨论量第一，官微短视频播放量第一。朱一龙饰演的完。完美主义设计师井然，人设也引发了热议。他的界限感和分寸感，让观众感受到井然的内敛、温和、理性、克制。这种自然的感染力，也让他的表演再次得到了肯定。播出期间，朱一龙、井然演员角色提及量达两百九十六点五万，以绝对优势。登顶角色榜首，新浪微博电视势力榜热播剧主创社会影响力 Top One。一龙是最明显的，每天现场我们都有大几百号粉丝在门口等着，但他从来从来没有因为这个，就是改变他工作的状态，他永远都是很沉静。我和我的祖国一刻都不能分割。二零一九年国庆，中国电影梦之队献礼新中国成立七十周年的电影《我和我的祖国》在全国献映。朱一龙又幸参与了其中的回归单元，他饰演中国三军仪仗队代表护旗手宋岳强，他需要以护旗手的身份融入重大的历史瞬间，重温新中国成立七十年来的光辉历程。为了能让自己在最短的时间内彻底带入到一名军人的身份中，他在身后背着十字木板，推上绑绷带，头顶水杯，苦练军姿。然后又是要还原这么伟大的一个历史时刻，所以压力真的还挺大的。不是能不能完成好，是我必须要把它完成好。心向往之，行必能至。蓄力和沉淀是他对二零一九年的总结。他的名字出现在越来越多的盛典和奖项中。二零一八年度明星权力榜，年度最具影响力演员，影视榜样。二零一八年度总评榜，年度人气男主角奖。二零一八年度东方卫视新浪微博受关注男演员，年度价值巨星。第六届中国电视好演员年度盛典绿组最佳男演员及绿组优秀演员。赤子不负青云志，携手共作追梦人。二零二零年，他首次参加了东方卫视跨年演唱会，演唱《追梦人》《火车驶向云外》两首歌曲。一首《追梦人》承载着一代人的青春情怀，唯美的舞台、深情的演唱，都勾起了人们的青春记忆。根据东方卫视公布的数据中，当晚东方卫视 CSM 五五城收视二点二七，同比增长百分之六十。其中，《追梦人》创当晚收视率最高二点七九，创圆梦东方跨年盛典历史新高。同时，他又担任东方卫视春晚代言人，出席东方卫视鼠年春晚，演唱《谢谢农》，掌声响起来。后再度出席央视春晚，以歌声歌颂每一位努力追梦的普通人，向每一位坚守在岗位上的人们致敬。最后，朱一龙获得 V Linkage 二零一九年度艺人媒体指数、媒体年度电视剧演员总榜 Top One、明星权力榜二零一九最受欢迎华语男演员 Top One。在一月十八日播出的阅文原创文学风云盛典中，荣获超级品质演员。这每一项数据和殊荣，都是对他努力和付出最真诚的肯定。唯有守得本色，才能守得住品质；唯有守得住初心，才能日益精进；唯有守得住梦想，方能修成正果。三，从偶像到榜样，在自己的专业范围之内，然后尽量能给观众、给给观众带来更多、更丰富的作品，然后更好的人物。然后在荧幕之外，我觉得给大家。
带来一些正能量，一些好的引导了。在他还没有被太多人关注的时期，就多次参与《爱心一碗饭》《爱无障碍》《九九公益》《小桔灯点亮爱》《新浪教育盛典》《输入计划》等公益活动，用自己的力量去帮助更多人。居沙成塔，一路同行。在逐渐进入更多公众的视线后，他逐渐把这种关注转化为更有意义的力量。从偶像到榜样，他用这种善举影响更多人参与进来。他担任芒果微基金公益大使，爱乐融聆听的爱心大使，捐赠爱心教室，资助贫困听障儿童的康复训练，资助心智障碍儿童康复教育及家庭支持。二零一八年十二月，他发行了首本个人公益写真《Depart》，与公益并行，彰显榜样力量，向中国青少年发展基金会捐款一百万，援建希望工程五十所农村小。小学欢乐体育园地项目及朱一龙曙光希望小学。二零一九年九月，担任了 WWF 世界自然基金会全球大使，先后前往纳米比亚，开始了一场有责任感的旅行。来到四川都江堰龙溪虹口国家级自然保护区，带领我们共同探寻野生动物。二零二零年三月，以斑马手绘的方式登峰四月刊公益刊，携手 ella 世界自然基金会一起开启朱一龙从地球出发活动。他以参与其中的方式，呼吁大家一起保护野生动物，减少公众对濒危野生物。物制品的需求，呼吁人类保护美好家园，共同关注生物多样性。虽然不确定自己的力量是否足够，但依然愿意为保护动物付出努力和坚持。正能量榜样，越努力越有光。他的努力也被更多的主流媒体认可。先后参与了央视《中国样计划》演唱特别版《向上的光》，参与 CCTV《我们都是追梦人》五四晚会演唱《英雄赞歌》，参与福建古田央视新联新慰问演出，参与致敬新中国成立七十周年微电影。在头条里的《青春中国》饰演两代元勋邓稼先老先生，致敬时代的先锋，献礼《青春中国》。他以积极向上的力量给粉丝和社会带来更多正能量引导，而他一直也在身体力行的去践行正。能量偶像的社会责任，在二零二零年这个特别的春天，一场特殊的战役席卷全国。作为武汉人，他时刻关注家乡疫情。一月二十七日，他向武汉市慈善总会捐款一百万。购买疫情医疗物资，随后朱一龙工作室又捐款二十四余万，并以演唱公益歌曲《武汉你好吗》朗诵《因为有祖国》等方式，致敬一线医护人员，助力抗疫活动。同时，还参与晚安短信湖北计划，担任晚安大使，给湖北同胞发送晚安短信，致每一个勇敢而坚强的你。身在湖北的你，晚上好，我是晚安大使，湖北武汉人朱一龙。今天想对你说，穿过眼前的隧道，前方是南方春天的光亮。默念一句加油，晚安。静水深流，蓄力而发。人一辈子要为自己的热爱献身一次，才能不白走这一趟。三十岁的朱一龙相信男演员的路才刚刚开始，三十二岁的他仍是赤子追梦人，从寂寂无名慢慢走到我们面前。他始终能保持通透豁达，在躬身自省中踏实前行，以热爱为光，以梦想为炬，不惧未来。期待他在表演路上能够创造更多未知的可能性，也愿我们每个人都能为自己的热爱倾尽全力。伤疤已经埋了，曾不敢说出的永远，现在我就兑现。无谓的荒唐，只为你爱过的疯狂。是爱上，我每天都在后悔。是爱上。你是你真爱过他顾侯爷吗？是爱上爱上你了。